Bueno, pues Acitur y Centro Comercial Abierto ponen en marcha una nueva iniciativa con el objetivo de atraer turismo a nuestra localidad y continuar con esa, eh, ese objetivo de romper la estacionalidad en Chipiona, principalmente esos meses de otoño e invierno. Nos acompaña hoy el presidente de Acitur, Sebastián Tirado. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Olga. Como decimos, se trata de una iniciativa, en este caso de un vídeo promocional, Chipiona Experience, eh, cuyo objetivo no es otro que atraer a Chipiona el turismo de crucero que llega hasta Cádiz, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, nosotros estuvimos ayer en Cádiz, en una de, de las salas de conferencias, y se proyectó el vídeo y tuvimos contacto con tus operadores, con Kay Bone, la jefa del Departamento Comercial Bahía de Cádiz, y vimos in situ cuál es la proyección y la dimensión del turismo de crucero que existe en la provincia de Cádiz. Allí contactamos con varias turapuradoras que nos dijeron cómo, cuándo y cómo se gestiona todo este entramado que eh, trae a la provincia de Cádiz, bueno, al puerto de Cádiz, uh -huh. casi medio millón de turistas de alto poder adquisitivo. Bueno, Sebastián, cuéntanos un poquito, eh, porque mmm, esta iniciativa, ¿cómo surge? ¿Cómo se os ocurre la idea de decir, bueno, pues ya que esos cruceros llegan a Cádiz, ¿cómo hacer que Chipiona también se beneficie de, de eso, no? Bueno, eso surge de las visitas que, como presidente de Asitur, eh, giramos a la provincia de Cádiz, a la capital gaditana. Nosotros, eh, Paqui, eh, Manolo... Eh, Picoco, eh, uh -huh. yo como presidente, pues vamos asiduamente a Cádiz a contactar con las personalidades y, los event y las entidades que allí están representadas para eh, traer cosas para Chipiona. Uh -huh. Vemos con asombro que en el puerto de Cádiz atracan uno, dos, tres y hasta cuatro cruceros, cada uno con 10, 12 mil personas a bordo, y sabemos que el turismo de crucero es de un poder adquisitivo elevado. Uh -huh. Vemos que históricamente a Chipiona nunca ha venido nadie y sabemos que van a Sevilla, que van a Jerez, que van al puerto, que van a otras localidades. ¿Por qué a Chipiona no? Si Chipiona tanto que tiene que ofrecer eh, está ahí aparcada o de, de un lado. Empezamos a movernos, eh, es una iniciativa del presidente, pero que inmediatamente toda la Junta Directiva se sube al carro y vamos poco a poco eh, tomando conciencia de ese turismo que no es de julio y agosto, precisamente es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, unos meses en que Chipiona hay poco turismo y encima de, de poco poder adquisitivo. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues eso. Contactamos con la autoridad portuaria, uh -huh. tenemos nuestras reuniones, nos dicen, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Uh -huh. Encargamos un vídeo, encargamos eh, reuniones, contactamos con muchísima gente y... Ahora, al cabo de los meses, porque esto se inició en febrero, marzo del año pasado, bueno, de este mismo año, uh -huh. y ahora vemos los frutos y la posibilidad grande de que a Chipiona vengan autobuses con estos tipos, con estos turistas fuera de temporada. Uh -huh. Lo que hay es un hándicap importante, y es que esta gente no trabaja de hoy para mañana, uh -huh. trabajan de un año para otro. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que entidades y eh, particulares y empresarios se tienen con, que comprometer para cuando vengan estos turistas dentro de seis meses o de un año o de dos años, tengamos en Chipiona la suficiente preparación eh, y las en, infraestructuras para pasear, indicar, dar de comer, enseñar el faro, el uh -huh. santuario y todos los, los monumentos y las cosas bonitas que tiene Chipiona. Porque Chipiona, para el chipionero, es un pueblo más. Pero si nos paramos y miramos... Nuestra riqueza monumental, nuestra riqueza medioambiental y nuestra riqueza gastronómica, Chipiona es fuera de serie. Chipiona es un ejemplo a seguir y seguramente detrás nuestro vendrá mucha gente. Bueno, lo importante es que se den esos primeros pasitos y luego se vaya rodando ¿no? y cada vez vaya la rueda más, más rápido. En definitiva, Sebastián, eh, lo que consiste en esta iniciativa, eh, ese es el objetivo final, pero Chipiona Experience es un vídeo que lo que se va a hacer es proyectarlo en todos esos cruceros que llegan a Cádiz ¿no? para que esas personas que, que visitan en este caso Cádiz puedan ver lo que se ofrece en Chipiona y digan oye por qué no voy a ir a voy a aprovechar un día y voy a este pueblo no y lo conozco sí mira el vídeo se presentó la semana pasada en el salón de pleno pues tuvimos la oportunidad de verlo gustó mucho es un vídeo precioso eh, sin decir nada pero enseña mucho. Uh -huh. eh, los que vivimos y conocemos los medios de comunicación sabemos que una imagen vale más que mil palabras. El vídeo solo tiene música, 
¿Por qué? Porque en los cruceros vienen gente de multitud de idiomas, no podemos poner eh, 14 vídeos, uh -huh. con un vídeo solo es suficiente, pero enseñamos el faro más alto de España. Enseñamos nuestra patrona, la Virgen de Regla, enseñamos las dunas, los corrales, enseñamos las flores, enseñamos todo Chupiona. Y mm, eso es muy bonito. El vídeo es precioso, dura dos minutos, uh -huh. pero eh, tiene un objetivo, que eh, cuando alguien vea el vídeo se enamore de este pueblo, igual que estamos nosotros enamorados de Chupiona. Uh -huh. Bueno, pues esperemos que, que esto sirva ¿no? para sentar esas primeras eh, bases, ¿no? para que ese turismo de crucero también llegue a Chipiona. Bueno, este observatorio de crucero ha tenido una gran aceptación. Ana Miranda, del Hotel Chipiona, hizo una exposición preciosa, eh, puso de manifiesto todo el cariño que le tenemos y una de las cosas es que cuando eh, el departamento comercial del puerto Bahía de Cádiz estuvo en, en Alemania, uh -huh. lo que pedían los alemanes es que cuando, bien, cuando vayan a cualquier puerto que se les trate con cariño y Ana lo dijo muy bien, no sabemos hacerlo de otra forma, nosotros uh -huh. tratamos al, al turista con muchísimo cariño. Uh -huh. Pues esperemos que así sea y que toda esa infraestructura, como comentas, necesaria, se vaya poniendo en marcha poquito a poco y, y Chipiona sea uno de los puntos fuertes de, de ese turismo. Muchas gracias, Sebastián, y muchísima suerte en, este, en esta nueva iniciativa. Gracias.